അപ്പം മക്കളെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എന്താ പറയുക ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ചടിച്ച ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ അല്ലേ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലേ ആഗോള താപനം ഭൂമിയുടെ താപനില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ആഗോള താപനം എന്ന് വിളിച്ചത് ആഗോള താപനം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിതക വാതകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഗോള താപനം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഥവാ മീതേൻ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹരിതക വാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ അഥവാ എന്താ പറയുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സന്തുലനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചോ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാലൻസ് അഥവാ സന്തുലനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചോ അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചില്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശഘട്ടം അഥവാ ഇരുണ്ടഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രകാശഘട്ടം പിന്നെയും ഇരുണ്ടഘട്ടം ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രാനിയിലും സ്ട്രോമയിലും കൂടെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നു ഓക്സിജനും കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ലാലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താവും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് കൊഴുപ്പുണ്ടോ കൊഴുപ്പില്ലേ അന്നജമില്ലേ സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ലേ അന്നജമില്ലേ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഭക്ഷണങ്ങളിലില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ചെറിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു പക്ഷേ പ്ലാന്റ് അല്ലാ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടാണോ ഫുഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അന്നജമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ അന്നജമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ അന്നജനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താ പ്രധാന കാരണം എന്താ കാരണം എന്നറിയാ ഗ്ലൂക്കോസിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഗ്ലൂക്കോസിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു പഠിച്ചോ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമാക്കി മാറ്റും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് അന്നജമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അന്നജം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കോ അന്നജം വെള്ളത്തിൽ ജയിക്കൂല അന്നജം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ
അപ്പം നോക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആയിട്ട് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമായിട്ട് മാറ്റും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമായിട്ട് മാറ്റും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലയിച്ചു പോകും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അന്നജത്തെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അന്നജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അന്നജത്തെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അന്നജത്തെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അന്നജത്തിൽ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രായൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റേത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് അത് വളർച്ചയ്ക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ശ്വസത്തിനാവാം ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ അന്നജത്തിൽ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ എന്ന് പറയാം വളർച്ചയാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആവാം ശ്വസനമാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആവാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാവാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട ഊർജം എന്തെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അന്നജത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഊർജം അന്നജത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഊർജത്തെ ബാക്കി വരുന്ന അന്നജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ സൂക്രോസ് ആക്കി മാറ്റും ബാക്കി വരുന്ന അന്ന ബാക്കി വരുന്ന അന്നജത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും സൂക്രോസ് ആക്കി മാറ്റും ഈ സൂക്രോസിന് പിന്നെ എന്ത് പറ്റും ഈ സൂക്രോസിനെ സസ്യങ്ങൾ ഫ്ലോയം കുഴലുകളുടെ സഹായത്താൽ ഈ സൂക്രോസിനെ സസ്യങ്ങൾ ഫ്ലോയം കുഴലുകളുടെ കുഴലുകളുടെ സഹായത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ സൂക്രോസിനെ പ്ലാന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ സൂക്രോസിനെ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യും പറ്റുന്നത് ആ വിഭവ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നു ഉപാ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു മക്കളെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ ചെറിയ സംയുക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ ചെറിയ സംയുക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അന്നജം കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അന്നജം കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ഫ്രാക്ടോസും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും സൂക്രോസും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സൂക്രോസും കിട്ടും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസെന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസെന്തസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണോ കിട്ടുക അല്ല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കിട്ടും ഓക്സിജനും കൂടി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ എങ്ങോട്ട് പോകും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പോവോ പോവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് പ്ലാന്റ് എന്താക്കി മാറ്റും സസ്യങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു സസ്യങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സസ്യങ്ങൾ ഇതിന് അന്നജമാറ്റി മാറ്റാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ആണ് എന്ത് എന്തോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന് അന്നജം മാറ്റി മാറ്റുന്നത് ഈ അന്നജം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുമോ ഇല്ല അന്നജം എന്ത് ചെയ്യൂല വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്നജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കും ഈ അന്നജത്തിന് ഈ അന്നജം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അഥവാ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ശ്വസനത്തിനും അഥവാ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി അഥവാ ഊർജം കണ്ടെത്തുന്ന എന്തുപോലെയാണ് ഈ അന്നജം വഴിയാണ് പിന്നെ
അതെ വലിയ സംയുക്തങ്ങളെ ചെറിയ സംയുക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉപാപചയ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപാപചയ പ്രാർത്ഥനകളത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അന്നച്ചം കിട്ടുമോ അന്നച്ചം കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുമോ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൊഴുപ്പും കിട്ടും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും സൂക്രോസും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൊഴുപ്പും കിട്ടും ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും സൂക്രോസും കിട്ടും അന്നച്ചവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഫ്രക്ടോസും സൂക്രോസും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് മംഗളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അന്നജവും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ മക്കൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെ ഈ പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അന്നജവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഫ്രക്ടോസും സൂക്രോസും ഒക്കെ എത്തുന്നത് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് സസ്യങ്ങൾ അതിനെന്താക്കി മാറ്റും അന്നജവും പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ഫ്രക്ടോസും സൂക്രോസും ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നജം കഴി ഏത് ഭക്ഷണങ്ങളിലാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഇനി ഏത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പും ഫ്രക്ടോസും സുക്രോസും ഇതൊക്കെ ഏത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയുക പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചേനെ അന്നജം അന്നജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് വിളിക്കൂലേ ഈ അർജുന അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാട്ടിലെ കപ്പ എന്ന് പറയൂലേ അല്ലെങ്കിൽ പൂള എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടേറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അഥവാ എന്താ പറയുക ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പൊ അന്നജം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അന്നജം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അന്നജം കിട്ടുന്നത് ഇനി മക്കളെ രണ്ടാമത് നോക്കിയേനെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കടല പയറ് പിന്നെ ഈ പറ മമ്പയറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളില്ലേ അത് കഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എണ്ണക്കുരുകൾ കൊഴുപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എണ്ണക്കുരുകൾ എണ്ണക്കുരുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് പറയാം ഈ കോക്കനട്ട് അഥവാ തേങ്ങ തന്നെ തേങ്ങ തന്നെ ഒരു എണ്ണ കൊഴുകാണ് തേങ്ങ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കൊഴുപ്പ് കിട്ടുക അത് നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കൊഴുപ്പ് കിട്ടുക കൊഴുപ്പിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് വിളിക്കും ഫാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കൊഴുപ്പിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിളിക്കും ഫാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ മൂന്നാം നാലാമത് എന്താ ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫ്രാക്ടോസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സൂക്രോസ് സൂക്രോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കരിമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും സൂക്രോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കരിമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും കരിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷുഗർ കെയിൻ അല്ലേ നമ്മൾ പരിമ്പ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ കരിമ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും സൂക്രോസും കിട്ടും അപ്പൊ മക്കൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ അന്നജം അന്നജം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അന്നജം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ കപ്പ അഥവാ പൂള അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണക്കിഴങ്ങ് മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്നജത്തും കിട്ടുന്നത് അല്ല കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കടല പയറ് മമ്പയറ് പട്ടാണി കടല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആരോഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബോഡി ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാവും ബോഡി ശക്തി ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ക
ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താക്കുന്നത് അന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തിനാണ് അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സസ്യങ്ങൾ അന്നജത്തെ പ്രയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ അന്നജത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സസ്യങ്ങൾ അന്നജത്തെ എന്തിനെ പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഥവാ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതെങ്കിൽ ശ്വസനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അന്നജത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സസ്യങ്ങൾ അന്നജത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്നജത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ശ്വസനത്തിനും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്നജത്തെ പ്രയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മക്കളെ നോക്ക് വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ സംഭരണം വിവിധ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ സംഭരണം ഓരോ സസ്യഭാഗങ്ങളിലല്ലേ ആഹാരം പോണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വേരുകളിലല്ലേ ഈ പൂള കപ്പ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എന്താ കാണുന്നത് വേരുകളിലല്ലേ ആ വേരുകളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് കൂടുതൽ അന്നജമാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ചാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഉപ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അന്നജവും കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും സൂക്ലോസും ഒന്നും എന്താക്കി ഫ്രക്ടോസുമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് എന്താക്കണം മക്കളപ്പോൾ എന്ത് പറയും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുക രാസ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക രാസ സംശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കുക ഈ നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചത് എന്താ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യരക്ഷ്മികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കൂ അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രകാശഘട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രകാ ഫോട്ടോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം ആ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൂര്യരക്ഷ്മികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രകാശ അല്ല പ്രകാശരശ്മികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പ്രകാശരശ്മികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കൂല എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ചില ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അതായത് പ്രകാശമില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസ സംശ്ലേഷണം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയാം രാസ സംശ്ലേഷണം രാസ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എന്താ ചേർക്കുന്നത് രാസ സംയുക്തങ്ങളെ രാസ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എന്താ ചേർക്കുന്നത് രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നു രാസ രാസ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് രാസ സംയുക്തങ്ങളെ രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നു വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിന് അങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ജീവജാലങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ബാക്ടീരിയലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ബാക്ടീരിയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാസ സംയുക്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ രാസ സംയുക്തങ്ങൾ മീത്തേൻ അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ മീത്തേൻ അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിച്ച് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക രാസ സംശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ രാസ സംശ്ലേഷണം എന്നല്ലേ വിളിക്കുക അതിനാ മീത്തേൻ അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക രാസ സംശ്ലേഷണം നടക്കുക രാസ സംശ്ലേഷണം നടക്കാൻ സൺലൈറ്റ് വേണോ സൂര്യപ്രകാശം വേണോ വേണ്ട സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ സൂര്യപ്രകാശമില്ലാതെ മീത്തേനെ പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പോലുള്ള രാസ സംയുക്തങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക രാസ സംശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക
അപ്പോൾ മക്കളെ കരയിലെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരളിലും ജീവ കര കടലിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് എന്ത് കരയിലെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടലിലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കരയിലാണോ കടലിലാണോ കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് കടലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് കരയിലുള്ളതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ കോടി ക കോടി തവണ കൂടുതൽ എന്ത് ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിട്ട് കടലിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാട്ടെ നമ്മളും കടലുമായിട്ട് എന്തേ ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മളും കടൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയും കടലുമായിട്ട് എന്തേയും ബന്ധമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും കടലുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ എവിടെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നറിയോ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗകളാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഏകദേശം എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഏകദേശം എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ കടലിൽ കാണുന്ന സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അല്ലവാ സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അല്ലവാ സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആൽഗകളാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കും നമ്മളെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളാണ് കരയിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരയിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കരയിൽ കാണുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സി സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജനെക്കാട്ടും എത്രയോ അരട്ടി കൂടുതലാണ് കടലിൽ കാണുന്ന ഈ സസ്യപ്ലവങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ആൽഗകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കല്ലേ മക്കളെ കടലുണ്ട് ഇല്ലേ കടലുണ്ട് കടലിൽ എന്തുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങളുണ്ട് സസ്യപ്ലവങ്ങളുണ്ട് ആൽഗകളുണ്ട് കടലിൽ എന്തുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് സസ്യപ്ലവങ്ങളുണ്ട് ഈ ആൽഗകളുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങളും സസ്യപ്ലവങ്ങളും ആൽഗകളും എന്തുണ്ടാക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഈ ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുക ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ ഉണ്ടാക്കുക ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ഓക്സിജനും കൂടി ഉണ്ടാക്കൂലേ ഇവരിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും ഇവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും സസ്യങ്ങൾ അഥവാ സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അല്ല ആൾക്കുകൾ എന്താക്കും ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും വലിയൊരു ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെയ്യും വലിയൊരു ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ചെറിയൊരു ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു തീരുകയും ചെയ്യും ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആര് കഴിക്കും മത്സ്യങ്ങളും ജലജന്തുക്കളും കഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ അഥവാ ആൾക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആര് കഴിക്കുന്ന പറയുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ എന്ത് ചെയ്യും ജലജന്തുക്കൾ കഴിക്കും മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ ജലജന്തുക്കൾ കഴിക്കും അതെന്തിനാ ജലജന്തുക്കൾക്കെൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഈ മത്സ്യങ്ങളെയും ജലജന്തുക്കളെയും വേറെ ആര് കഴിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾ കഴിക്കും ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അഥവാ മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ മക്കളെ നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് മല ഇറങ്ങിയിട്ട് മീനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാറില്ലേ ആ മീനെ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ലേ അല്ലേ കഴിക്കാറില്ലേ കടലിൽ പരുന്തിനെ പോലുള്ള പരുന്തിനെ പോലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ വന്ന് കടലിൽ നിന്ന് മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ മീൻ കൊത്തി കൊണ്ടുപോകാറില്ലേ അങ്ങനത്തെ ജീവജാലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ജീവജാലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞത് സസ്യപ്ലവങ്ങൾ അഥവാ
ഇനി മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൽ ഇത്രയും പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കടലിൽ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നോ കടലിൽ മലിനീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ കടലിൽ മലിനീകരണം നടക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പുഴകളിലൊക്കെ എന്ത് തരം മലിനീകരണം നടന്നാൽ അത് അവസാനം എവിടെ വന്ന് ചേരുന്നത് കടലിലല്ലേ വന്ന് ചേരുന്നത് നമ്മുടെ പുഴകളിലൊക്കെ എന്ത് തരം മലിനീകരണം നടന്നാലും അത് അവസാനം എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കടലിലല്ലേ വന്ന് ചേരുന്നത് പുഴകളൊക്കെ അവസാനം എവിടെയാണ് വന്ന് ചേരുന്നത് കടലിലല്ലേ വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴകളിൽ എന്ത് തരം മലിനീകരണം നടന്നാൽ അത് അവസാനം എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കടലിലാണ് വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ കടലിൽ മലിനീകരണം നടന്നത് എന്ത് പറ്റും അവിടുത്തെ ജീവജാലം മരിച്ചു പോവോ അവിടെ ആകാസ്ഥ വ്യവസ്ഥ നശിച്ചു പോവോ അങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കടലിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ജല നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം മക്കൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ടും കൂടി നമുക്ക് തരുന്നതാണേ ആ നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മക്കൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ വഴികൾ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നോട്ടിൽ കുറിപ്പായിട്ട് കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എഴുതി വെച്ചേ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ വഴികൾ ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ വഴികൾ ജലമലിനീകരണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് എവിടെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ആൻസേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയാലാണ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വായനാശീലം നന്നാവും വായനാശീലം നന്നായാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജലന ജലമലിനീകരണം നടക്കുന്ന വിവിധ വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എനിക്ക് കൊണ്ടുതരിക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മക്കൾ കടലുണ്ട് കടലുണ്ട് എന്ത് സസ്യപ്ലവങ്ങളുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് ആൽഗകളുണ്ട് ഈ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ഈ ജീവജാലങ്ങളാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ഓക്സിജൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യും മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ ജലജന്തുക്കൾ ആര് മത്സ്യങ്ങൾ അഥവാ ജലജന്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വഴി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്താവും അവർ വളരൂലേ അപ്പം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അതെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അഥവാ എന്ത് ചെയ്യും മൃഗങ്ങൾ അഥവാ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷികൾ അവരെ കഴിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ഭക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എന്ത് കിട്ടും ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മക്കളെ ഇതെല്ലാം ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എല്ലാം ഒരു ചെയിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്താ പറയുക ചെയിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂടി ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടാണോ അത് പ്ലാൻ്റ് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പോകും എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് സോലിബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാർച്ച് വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റോലിബിൾ ആണോ അന്നജം സ്റ്റോർ വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റോ അന്നജം വെള്ളത്തിൽ സോലിബിൾ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അന്നജമായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും അത് സുക്രോസ് ആയിട്ട് മാറൂലേ സുക്രോസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കി ഫ്ലോയത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് അതിനെ എന്താ പ്രോട്ടീൻ ആക്കാം കുഴപ്പമാക്കാം അന്നജമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുക്രോസ് ആക്കാം